mulla tapahtui semmoinen täydellinen romahdus. Ja se oli se hetki, jonka mä koen, että siinä on mun elämä tavallaan sitä aikaa ennen ja sen jälkeen. Tää oli, tää oli, mä olin tällöin 18 vanha ja mulla oli silloin mun urheiluurani huippuvuosi, olympialaiset ja, ja mä olin tähdy näihin kisoihin monta vuotta, 14-13-vuotiaasta asti ja tuota, mä sitten juoksin hallikaudella ennen näitä olympialaisia Suomen ennätyksiä parhaani kauteni sille ei tuloksen koskaan ja kaikki näytti hirmu hyvältä ja mukamassa kaikki oli hyvin, mutta todellisuudessa mä olin ihan valtavan vihanen ja yksinäisen, yksinäinen ja peloissani ja sitten eräs valmentaja tuli kysymään suomalainen, että haluanko mä liittyä hänen harjoitusryhmäänsä syksyllä ja sanoin, että kyllä haluan. Ja kolmessa kuukaudessa mun nopeustaso laski kuin lehmä häntä 13-vuotiaan tasolla. Mä menin täydellisen paniikki kaksi kolme kertaa vaihdoin sen puolen vuoden aikana valmentajaa, rupesin vuorauduin äh, mustiin ja eristäydyin ihmisistä. Mä olin silloin lukiossa, urheilulukiossa ja musta tuli täysin epäsosiaalinen ja mä olin aivan pihalla. Mä havahdun, että mun on pakko niin kun pyytää avautua ja ottaa vastaan apua. Et mähän olin ollut täysin niin kun ylpää ja lukoa, se mä en ottanut mitään vastaan. Rupesin pikkuhiljaa luottamaan siihen ääneen, ottamaan intuitiivisia, niin tekemään intuitiivisia valintoja elämässä ja luottamaan siihen, että jos tämä tuntuu hyvältä, mä menen tänne, jos ei, niin mä en, mä sanon ei. Ja se, mikä oli ollut mulle täydellinen epäonnistuminen. Eli toisin sanoen mun urheiluura sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen tavallaan yhden valmentajavalinnan silloin 19 vanhana ja mun ura, ura lähti periaatteessa ihan todella suureen laskuun. Ja sitten se pikkuhiljaa nousi, mutta kuitenkaan en koskaan sit päässyt niin kun, tavallaan ehtinyt siinä vaiheessa maailman kärkeen tai huippuun, mitä mä olin ehkä ajatellut äh, ihan pikkutytöstä asti, että sinne niin kun, matkaisin. Niin, tota, siinä kolmen vuoden sen transitiovaiheen aikana mä ymmärsin, että mä oon niin kun, puristanut tästä appelsinista mehun loppuun. Ja se, mitä mä oikeasti nyt haluan, mä pyysin, että mulle näytettäisiin, niin mä olin lapsena oli kaksi asiaa, missä mä tunsin aina olevani kaikkein onnellisimmilla. Toinen oli, kun mä juoksin aita ja toinen, kun mä näyttelin. Ja silloin mä ymmärsin, että mun on niin kuin, aika luopua urheilusta. Ja mä hain teatterikouluun Italiaan. Ja pääsin sinne ja tota, niin sit siellä se tuntui, että mä oon ihan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja nyt mä, niin kuin se elämän jano ja ilo ja riemu ja semmoinen luottamus, niin se alkoi ulkoistua. Se ei ole mikään absoluuttinen, universaali totuus, että epäonnistuminen tai onnistuminen, että ne on ihan yhtä lailla ilmassa olevia niin sanoja ja käsitteitä.